నమస్తే వెల్కమ్ టు ఆ ఛానల్ థైరాయిడ్ ఈ సమస్య చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవారి వరకు వేధిస్తూనే ఉంది మరి థైరాయిడ్ వచ్చిందంటే శాశ్వత పరిష్కారం అంటూ లేనే లేదు దీనికి లైఫ్ లాంగ్ మెడిసిన్స్ వాడాలని చెబుతారు కానీ హోమియోపతిలో దీనికి సంపూర్ణమైన ట్రీట్మెంట్ ఉందని చెబుతున్నారు డాక్టర్ గారు ఇక థైరాయిడ్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది వచ్చాక ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇక హోమియోపతిలో ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి ఇలాంటి వివరాలని అడిగి తెలుసుకుందాం ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు ఈశ్వరప్ప హోమియోపతి క్లినిక్ నుంచి కృష్ణరత్న డైనమిక్ హోమియోస్టార్ మదర్ తెరిసా అవార్డు గ్రహీతలు డాక్టర్ దండపు బస్వానందం గారు నమస్తే డాక్టర్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ డాక్టర్ గారు చూస్తే కానీ థైరాయిడ్ ఎవరు చూసినా థైరాయిడ్ అని చెప్తూ ఉంటారు థైరాయిడ్ సమస్యతో బాధపడుతున్నామని చెప్తుంటారు ఇక్కడ కొంచెం ఇక్కడ గొంతు దగ్గర ఎక్కువగా లింఫ్ వాసినట్లుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అసలు ఈ థైరాయిడ్ అంటే ఏం చెప్తారు హోమియోపతి వైద్య విధానం ద్వారా దీన్ని ఏ తగ్గించవచ్చు అంటారా థైరాయిడ్ అనేది మన బాడీలో ఈ మధ్య కాలంలో ఈ మధ్య కాలంలో ప్రతి ఒక్కరికి హాస్పిటల్ పోగానే అంత థైరాయిడ్ ప్రొఫైల్ చేస్తారు టీఎస్ఎస్ హార్మోన్ థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ అనేది ఎక్కువైందని చెప్పగా నేను ప్రజలకు అసలు థైరాయిడ్ అంటే ఏమైతే తెలియదు థైరాయిడ్ అంటే ఏంది ఎక్కడ ఉంటుంది అది ఏం పని చేస్తుందో తెలియదు డాక్టర్లు థైరాయిడ్ వచ్చిందమ్మా నీ మందులు వాడుకో ఈ ట్యాబ్లెట్ రాస్తున్నా ఇక నువ్వు మిగితేనే ఉండవు ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంజీ ఫిఫ్టీ ఎంజీ హండ్రెడ్ ఎంజీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంజీ వన్ ఫిఫ్టీ ఎంజీ ఈ విధంగా మింగిపిస్తారు పదేళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి మింగుకుంటూ మా దగ్గరికి వస్తారు హోమియోపతి క్లినిక్ అసలు పబ్లిక్ ప్రజలకు థైరాయిడ్ అంటే ఏంది అనేది తెలవాలి అప్పుడు వాళ్ళకు ఆ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు భయభ్రాంతులకు గురి కాదు అది ఏది తెలియదు భయం అయ్యో థైరాయిడ్ వచ్చిందంట అని చెప్పి భయంతో వస్తారు మా దగ్గరికి థైరాయిడ్ అనేది ఒక గ్లాండ్ ఇండోక్రైన్స్లో ఇండోక్రైన్స్ అంటే ఏంటి కనిపించకుండా లోపల ఉండేటువంటి గ్రంథులను ఇండోక్రైన్స్ అంటారు ఆ ఇండోక్రైన్స్లలో ఒకటైనటువంటిది థైరాయిడ్ థైరాయిడ్ అనేది ఇగో ఇక్కడ బటర్ఫ్లై ఆకారంలో కానీ ఇట్లా యూ షేప్లో ఇక్కడ ఈ గొంతుకు రెండు వైపుల రెండు లూప్స్ ఉంటాయి దాన్ని థైరాయిడ్ గ్రంథి అంటారు ఆ థైరాయిడ్ గ్రంథి మనకు రోజు మనకు ఈ యొక్క థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ రిలీజ్ చేస్తుంది రోజు ఎంత రావాలి ఫైవ్ ఫైవ్ కంటే ఎక్కువ రావద్దు తక్కువ ఉంటే హైపో థైరాయిడిజం ఎక్కువ ఉంటే హైపర్ అంటాం కాబట్టి ఒక లిమిట్ ఉంటుంది దాని స్టేజ్ ఫైవ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ వరకు ఉండాలి అంతకంటే ఎక్కువైతే అదేం చేస్తుంది స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ కాబట్టి వేరే ఫర్టిలిటీ సంతానం సంతానం మీద కానీ ఓవరీస్ మీద దాని యొక్క ప్రభావం ఉంటుంది కాబట్టి థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ అనేది నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు మన బాడీలో అన్ని ఫంక్షన్స్ నార్మల్గా ఉంటాయి దానివల్ల ఈ థైరాయిడ్ హార్మోన్ ఎక్కువైపోతే గుండె దడ భయము బ్రీత్లెస్నెస్ స్కిన్ డ్రై కావడము లేకపోతే నోరు ఎండిపోవడము లేకపోతే కొద్దిగా శబ్దం వింటే దడ వస్తుంది సార్ అంటారు కొంతమంది ఇట్లా రకరకాలైన ఒకటి పీరియడ్స్ సంతానం కానీ వాళ్లకు ఈ మెనుస్టల్ సర్కిల్ కరెక్ట్ లేకపోవడం వల్ల ఈ సంతానం కూడా డిలే అవుతుంటుంది థైరాయిడ్ వల్ల మీకు సంతానం అవుతుంది అని చెప్తారు డాక్టర్ ఈ విధంగా ఈ రకరకాల సిమ్టమ్స్ కనిపించినప్పుడు అల్లోపతిలో థైరోనార్ టాబ్లెట్స్ కానీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంజీ నుంచి దాని యొక్క స్టేజ్ బట్టి వన్ వన్ ఫిఫ్టీ దాకా కూడా రాస్తున్నారు ఈ విధంగా మింగుతూ పది ఐదు ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి మింగుకుంటూ వచ్చిన వాళ్ళు నా దగ్గరికి వచ్చి నేను అన్న ఈ థైరాయిడ్ ఆర్పు ఈ టాబ్లెట్ బంద్ చేసి హోమియోపతిలో ఈ మంది ఇస్తా వాడతాము మింగలేని సార్ ఉండలేని సార్ ఒక్క రోజు నేను థైరాయిడ్ టాబ్లెట్ మింగకపోతే అసలు ఇక నేను నాకు చక్కర వస్తుంది నా మెడలు పడిపోతాయి ఇట్లా అవుతాయి అని చెప్పి అంటాడు అట్ల ఏమి కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హోమియోపతిలో సక్సెస్ఫుల్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది అట్లే మనైతే నీ జేబులో పెట్టుకో అట్లే మనైతే టాబ్లెట్ మింగుతావు నా మందు మీద మింగక అని చెప్పినా అట్లా మింగిన సరే అని చెప్పి ఓకే అని ఒప్పుకున్నాను అట్లా మందులు మన ట్రీట్మెంట్ హోమియోపతి స్టార్ట్ చేయగానే వన్ డే టూ డేస్ వన్ వీక్ వన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ వన్ మంత్ చూసి అద్భుతం సార్ ఇంతవరకు నాకు థైరాయిడ్ టాబ్లెట్స్ మింగకున్నా మంచిగున్నా అని చెప్పి అన్నారు కొన్ని రోజుల తర్వాత రెండు నెలలు రెండు నెలలు మూడు నెలలు వాడిన తర్వాత థైరాయిడ్ టెస్ట్ చేపిస్తే నార్మల్ రిపోర్ట్ మరి ఇది శాశ్వతం కదా బతికిన రోజులు థైరాయిడ్ టాబ్లెట్ మింగుమని పెట్టడం ఎంతో ఇబ్బందికరమైన భాష అది మింగడం వల్ల ఓవర్ డోసేజ్ అవుతుంది బాడీలో అంతా ఇంకా డిస్టర్బెన్స్ వస్తున్నాయని చాలామంది వచ్చి చెప్పడం అవి స్టాప్ చేసిన తర్వాత హోమియో పది మెడిసిన్స్లో పర్మనెంట్ క్యూర్ అయిపోయింది సంగారెడ్డిలో జ్యోతి ఆంధ్రజ్యోతి రిపోర్టర్ వాళ్ళ డాటర్ మనకు మంచి మిత్రుడు శర్మ గారు అని ఉన్నారు వాళ్ళ డాటరు ఫిఫ్టీన్ డేస్ వన్ మంత్ బ్యాక్ నేను మెడిసిన్ ఇచ్చిన నా దగ్గరికి తీసుకొచ్చాను సార్ మా డాటర్కు థైరాయిడ్ ఉన్నదంతా ఇట్లున్నది
ఆంధ్రజ్యోతి రిపోర్టర్ వచ్చి చెప్పిండు సార్ మా పాపకు బాగా బెటర్ ఫీలింగ్ ఉందన్నాడు ఓకే కంటిన్యూ చేయన్న నిన్నటికి వన్ మంత్ అయింది నిన్న డాక్టర్ వచ్చింది ఆయన వచ్చి తొలుకొని వచ్చి ఆమె అంతా ఆనందం పడుతుంది ఫేస్ వాపు ఉండే తగ్గింది బాడీ అంతా హెవీగా బల్జీగా ఉండే తగ్గింది అంచు ఆనందంగా ఉన్న సార్ హ్యాపీగా ఉన్నది నాకు థైరాయిడ్ ట్యాబ్లెట్స్ బంద్ చేసిన ఇవి వాడిన హ్యాపీగా ఉన్నా అని చెప్పి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నాతో ఇద్దరు డిస్కస్ చేసిపోయారు ఇంతటి అద్భుతమైన వైద్య విధానం హోమియోపతిలు ఉంటే ప్రజలకు దీన్ని సూచించటం లేక చెప్పటం లేక ఈ ఓవర్ డోసేజ్ అలోపతి మందులు వాడి 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 ఓవర్ డోసేజ్ వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తూ ప్రజలకు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నది కాబట్టి హోమియోపతి మీద ప్రచారం బాగా జరగాలి మీరు కూడా ప్రజలు కూడా విన్నవాళ్ళు కూడా ఇతర ఫ్రెండ్స్ కానీ బంధువులకు కానీ ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ షేర్ చేయాలి ప్రజల్లో కూడా చైతన్యం రావాలి హోమియోపతి వైద్యం అనేది ఒక వైద్య విధానం ఒక సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఇది ఏదో మామూలు వైద్యం కాదు అలోపతి కంటే కూడా సూపర్ సైన్సు అలోపతి కూడా సుపీరియర్ సైన్సు అలోపతి తర్వాతనే హోమియోపతి పుట్టింది వందల సంవత్సరాల కింద పుట్టింది అలోపతి అలోపతి డాక్టరే హోమియోపతి వైద్య విధానం కనిపెట్టింది కాబట్టి దానికంటే స్పీడ్ అయింది దానికంటే మేలైన వైద్యం ఇందులో ఉంది దాన్ని కరెక్ట్గా అమలు చేసే డాక్టర్స్ లేక ప్రజలకు దాన్ని చూయించటం లేక ఈ విధంగా హోమియోపతి మీద ప్రచారం అందులో కొంత దుష్టశక్తులు కూడా ఈ హోమియోపతి వైద్య విధానాన్ని పైకి రాకుండా కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ కానీ ఫార్మకూటికల్ కంపెనీస్ కానీ అవన్నీ కూడా మనల్ని ఈ ఒక అద్భుతమైన వైద్య విధానాన్ని పైకి తీసుకొస్తే అవన్నీ కూడా హాస్పిటల్స్ అన్నీ మూతబడతాయి కార్పొరేట్ కంపెనీ అన్నీ మూతబడతాయి కాబట్టి ఈ వైద్య విధానం నుంచి మనకు బెనిఫిట్స్ ఉండవు ఆర్థికంగా దీన్ని తొక్కేయాలి అలోపతి వైద్యంలో ఎక్కువ కమర్షియల్గా డబ్బు లాగే అవకాశం ఉంటుంది ఒక పేషెంట్ పోతే ఎన్నో రకాల టెస్టులు చేయడం ఎన్నో రకాల మెడిసిన్స్ రాసి మెడికల్ స్టోర్స్ నుంచి ఇక్కడ ల్యాబ్ నుంచి ఇక్కడ హాస్పిటల్ నుంచి దోపిడీ వైద్యంగా మారిపోయింది కాబట్టి ఈ హోమియోపతి వైద్య విధానంలో మీకు పేషెంట్కు ఎలాంటి నష్టం లేకుండా డాక్టర్ ఫీజు మెడిసిన్ ఛార్జెస్ ఇంతే సింపుల్గా మీకు తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇలాంటి వైద్య విధానాన్ని బాగా ప్రచారంలోకి తీసుకురావాలన్నదే లక్ష్యంగా ఈశ్వరప్ప హోమియో క్లినిక్ బాగా ప్రయత్నం చేస్తుంది దానికి సోషల్ మీడియా సి మీడియా వాళ్ళు కూడా మనకు సపోర్ట్ చేయడం వల్ల ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా ప్రజల్లోకి తీసుకుపోవడం జరుగుతుంది డాక్టర్ ఇక చూస్తే కానీ థైరాయిడ్ వచ్చిందంటే భయపడిపోతూ ఉంటారు చాలా మంది చూస్తూనే ఉంటాము వెయిట్ పెరుగుతుంటారు లేదంటే వెయిట్ తగ్గిపోతూ ఉంటారు మొత్తానికి ఇక అదేవిధంగా గ్లాండ్ అనేది కూడా చాలా పెరుగుతూ ఉంటుంది సో అసలు ముందుగానే గుర్తించడం ఎలాగా దీన్ని థైరాయిడ్ అనేది ఇక్కడ గ్లాండ్ ఉంటుంది కదా అది కనిపించకుండా ఉంటుంది అది మామూలుగా స్కిన్ లాగానే కనిపి ఏమి ఉండదు ఎప్పుడైతే థైరాయిడ్ అంటే థైరాయిడ్ హార్మోన్ మాత్రమే అది రిలీజ్ చేస్తే అది కనిపించదు గ్లాండ్ అనేది హెల్దీగా ఉన్నప్పటికీ అది ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆ హార్మోన్ మాత్రం ఎంత రిలీజ్ చేయాలో అంతకంటే ఎక్కువ అయితే అయిపో థైరాయిడిజం తక్కువ రిలీజ్ చేస్తే అయిపో థైరాయిడిజం అంటాం కానీ ఈ థైరాయిడ్ లోపల ఇంకో విధమైనటువంటి అయోడిన్ మన బాడీలో అయోడిన్ డెఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అనేది పెద్ద మాస్గా పెరుగుతుంది లేకపోతే దాని మీద ఏదైనా గ్లా సిస్ట్ ఫామ్ అయినా అది బయటకు కనిపిస్తుంది ఈ నెక్ మీద ఇట్లా బయట కనిపించే వరకల ప్రజల లోపల భయం ప్రాంతులు గురవుతారు అరే ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ నాకు ఇంత ఎత్తు థైరాయిడ్ వచ్చింది అంటారు అంటారు అది థైరాయిడ్ హార్మోన్ నార్మలే ఉంటుంది వాళ్ళకు హార్మోన్ మనకు నార్మల్ ఉంటే ఎలాంటి సమస్య ఉండదు ఇది బయటకు పొడిచేది అని ఏమంటే ఆ థైరాయిడ్ గైటోర్ అంటారు గైటోర్ అనేది అయోడిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల ఒక మాస్ పెరగడం వల్ల దీన్ని ఒక మామిడికాయ లాగా కావచ్చు నిమ్మకాయ లాగా కావచ్చు లేకపోతే ఇంకా పెద్ద కూడా పెరుగుతుంది అలాంటి థైరాయిడ్ గైటర్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా హోమియోపతిలో మెడిసిన్స్ ఇచ్చి కంప్లీట్గా డిజోల్వ్ అయితే చేసినాం అల్లోపతి సైడ్ పోతే ఆపరేషన్ చేస్తారు ఒక అమ్మాయి ఇక్కడ గజ్వేల్ దగ్గర ప్రజ్ఞాపూర్కి వెళ్ళి వచ్చింది అమ్మాయికి అన్మ్యారీడ్ ఇరవై ఇరవై రెండు ఏళ్ళ అమ్మాయికి ఇంత పెద్ద థైరాయిడ్ పోయింది థైరాయిడ్ అయితే ఇక పేరెంట్స్కి ఎట్లా ఉంటుంది మొదలే మిడిల్ క్లాసు పెళ్ళి చేయాలంటే పిల్లలకి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఎవరు చేసుకోరు ఇట్లా ఉందని చెప్పి భయపడి డాక్టర్ దగ్గర తీసుకపోతే దీనికి థైరాయిడ్ ఉన్నది ఆ థైరాయిడ్కి ఆపరేషన్ చేస్తే మంచిగా అవుతుంది అని చెప్పి అన్నారు ఇక పోతావా ఎంత ఖర్చు అవుతుంది యాభై వేలు పోతావా అని చెప్పి పెట్టి పాప మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ చేశారు ఆపరేషన్ చేస్తే ఉన్నదానికంటే ఈడికి వచ్చి ఇంత పెద్ద స్కార్ ఫామ్ అయింది కుట్లు దొడ్డుగా అయిపోయినాయి అదొక సమస్య ఒక మూడు నెలలు నాలుగు నెలల తర్వాత మళ్ళీ థైరాయిడ్ గ్రోత్ వచ్చేసింది మళ్ళీ ఫామ్ అయ్యి సిస్ట్ ఫామ్ అయ్యి మళ్ళీ యథావిధిగా ఇంతకుముందు ఏ విధంగా ఉన్నానో ఆ విధంగానే ఎంత పెద్ద బాధ ఉంటుంది డబ్బులు యాభై వ
బస్వానందం అని మీరు పేరు టైప్ చేయండి లేకపోతే నా సెల్ నంబర్ నైన్ డబల్ ఫోర్ జీరో నైన్ త్రీ జీరో త్రీ వన్ సెవెన్ నా నంబర్ మీరు టైప్ చేసిన మీకు ఆ ఛానల్ ఓపెన్ అవుతుంది అందులో చూడండి ఎంత మంచి చాలా కేసెస్ ఉన్నాయి థైరాయిడ్ కేసెస్ మొన్న జగిత్యాలకు వెళ్ళి ఒక ముస్లిం లేడీ వచ్చింది ఆమె థర్టీ ఇయర్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఆ థైరాయిడ్ హార్మోన్ వల్ల హెవీ వెయిట్ పెరిగిపోయి నడుములు పెరిగి హెవీ అయిపోయి నడవలేని పొజిషన్లో దమ్ వస్తుంది భయం అవుతుంది అసలు చెమటలు రావు సార్ నాకు చెమట అనేదే కనిపించింది నాకు వాక్ చేస్తుంటే దమ్ వస్తున్నది గుండెలో దడ వస్తున్నది ఏ శబ్దం బయట ఇన్నా గుండె దడ కొట్టుకుంటుంది ఇంట్లో కూడా ఎవరైనా గట్టిగా మాట్లాడితే గుండె దడ వస్తుంది ఆ భయభ్రాంతులకు నాకు అసలు అవుతుందని చెప్పిపోతే థైరాయిడ్ వచ్చింది థైరాయిడ్ టీఎస్ఏచ్ ఎంత ఉంది తెలుసా వన్ ఫిఫ్టీ మోర్ దెన్ వన్ ఫిఫ్టీ నాట్ ఓన్లీ వన్ ఫిఫ్టీ మోర్ దెన్ అన్నప్పుడు అది తీసుకొని నా దగ్గరికి వచ్చారు నేను అన్న అమ్మ ఈ థైరాయిడ్ ట్యాబ్లెట్స్ ఏం చేస్తున్నాడు ఈ మింగుతున్నా సార్ హండ్రెడ్ ఎంజీ మింగుతున్నా థైరాయిడ్ నార్మ్ అయితే అది బంద్ చేయమైనా బంద్ చేస్తే ఇంకా ఏమైనా అవుతుంది అమ్మా ఏమైనా నేను ఉన్నా చూస్తా అని చెప్పి అవి ఆపిన ఈ మన హోమియోపతి స్టార్ట్ చేసిన వితిన్ వన్ మంత్లో అద్భుతం రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి సార్ నాకు నోరు ఎండిపోకడ దడ అవి తగ్గినాయి నాకు బాడీలో కూడా హల్కగా ఫీల్ అవుతున్నాయి బెటర్ ఫీలింగ్ ఉంది అన్నది మూడు నెలల తర్వాత ఆమె బ్లడ్ టెస్ట్ చేసుకొని వచ్చింది నెగిటివ్ నార్మల్ రిపోర్ట్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు అది బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ రెండు వీడియోస్ కూడా నా యొక్క యూ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉన్నాయి నేను చెప్పింది కాకుండా ప్రజలు ఏం చెప్తున్నారు ఎంత అద్భుతమైంది అనేది మీరు వినండి ఇలాంటి సక్సెస్ఫుల్ ట్రీట్మెంట్ చేసే డాక్టర్ల దగ్గరనే హోమియోపతిలో సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఎక్కడో హోమియోపతి అనగానే బోర్డు పెట్టుకోగానే లేకపోతే పెద్ద పెద్ద కట్అవుట్స్ పెట్టి ప్రచారం చేసి చూస్తే పోతే మీరు నష్టపోతారు రిజల్ట్స్ ఎక్కడ ఉన్న వాళ్ళు నిజమైన డాక్టర్స్ ప్రచారంలో ఉండయి రిజల్ట్ చూడాలి మంచి యూట్యూబ్లో ఇవాళ రేపు ఫేస్బుక్లో నా అకౌంట్లో కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది మంచి ఈ రిజల్ట్స్ ఉన్న డాక్టర్లను సీనియర్ డాక్టర్ దగ్గర వాడినప్పుడు మీకు సక్సెస్ఫుల్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ఎస్ డాక్టర్ ఇక అదే విధంగా థైరాయిడ్ని పూర్తిగా తగ్గించడం అంటే చాలా మంది అనుకుంటారు ఇది నిజం కాదు అని సో ఆ సక్సెస్ కేసు ఏంటి ఇప్పుడు చూద్దాం తకలీఫ్ <laughs> ఆజ్ ఎయిట్ ఆ గయా వన్ ఫిఫ్టీ సే ఎయిట్ హాలీ సుల్తానా దేఖ కితే అచ్చ రిజల్ట్ ఒక స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఆ లేదు మాకు అసలు ఏం తెలియదు గానీ స్కూల్ లో వెళ్ళినప్పుడు పడిపోయింది సార్ టూ టైమ్స్ పడిపోయింది ఆ పడిపోయి ఇంటి దగ్గర వచ్చినాక కూడా ఆమె చదవలేకపోతుండే చదవడానికి కూడా ఆమెకు రాకపోతుండే పడుకునే ఉంటుండే ఒళ్ళు నొప్పులు మార్నింగ్ ఆగానే ఏడుస్తుండే ఈవినింగ్ ఆగానే ఏడుస్తుండే బాబు ఇట్లా అయిపోతుంది స్వెల్లింగ్ వచ్చేసింది బాడీ మొత్తం బాడీ మొత్తం బాడీ మొత్తం స్వెల్లింగ్ అసలే ఒక పది అడుగులు కూడా వెళ్ళకపోయింది ఆమె పది అడుగులు నేను వేయలేకపోయినప్పుడు అసలు అట్లాంటి టైమ్ లో నాకే భయం అయింది అసలు ఇది తగ్గుతుందా లేదా ఈ ఏజ్ లో వచ్చింది అసలు ఏంటిది అని తర్వాత మీది మీ మెడిసిన్ మీది ఇది తెలుసుకొని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చినాయి దీంట్లోనే చూసిన నెట్లోనే ఇలాంటి అమ్మాయిని ఒక అమ్మాయిని మీరు పరిచయించి మాట్లాడిస్తున్నారు అమ్మాయి ఫస్ట్ ఉన్నప్పుడు స్వెల్లింగ్ చాలు తర్వాత తర్వాత అమ్మాయి చెప్తుంది నాకు ఇంత బాగుంది సార్ ఇంత బాగుంది అని చెప్తుంది మా పాపది కూడా అదే ఏజ్ అదే టైమ్ లో అదే టైమ్ లో మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ వచ్చేసింది అందులో వెంటనే మీకు కాల్ చేసింది సార్ పాప స్కూల్ కి వెళ్తుంది నేను సండే తీసుకురావచ్చు నేను ఉంటానమ్మా సండే తీసుకొచ్చేసేయండి అన్నారు ఇక్కడ నుంచి మెడిసిన్ తీసుకెళ్ళాక టూ డేస్ తర్వాత ఆమె ఇంత బాగా చెప్తుందంటే మమ్మీ నీకు నేను చాలా రిలాక్స్ అయిపోయినా నాకు ఆకలి అవుతుంది ఇంకా అసలు బాడీ పెయిన్స్ అనిపిస్తలేదు డాక్టర్ గారు ఇక అదే విధంగా చూసుకుంటే మహిళల్లో కూడా ఈ సమస్య ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇక దానివల్ల వచ్చే తర్వాత వచ్చే సమస్యలు కూడా అధికంగా ఉంటూ ఉన్నాయి సో మహిళలు ఏమని అంటే మహిళలు ఎదుర్కొనే సమస్యలు అంటే ఏం చెప్తారు ఈ థైరాయిడ్ తో బాధపడే వాళ్ళు థైరాయిడ్ తో బాధపడే వాళ్ళకు ముఖ్యంగా ఎక్కువ మాత్రం ఈ థైరాయిడ్ సమస్య మహిళల్లోనే కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే 
ఈ మైలల్లో ఈ టీఎస్హెచ్ వాల్యూ పెరిగినప్పుడు ఈ అమెనూరియా అంటే మెన్స్ట మెన్స్ సర్కిల్ కరెక్ట్గా లేకపోవడం మెన్స్ రాకపోవడం లేకపోతే ఓవరీస్లో ఈ హార్మోన్ డిఫిషియన్స్ వల్ల పీసీ బోర్డు ఇలాంటి డెవలప్ అయ్యకపోవడం ఓవం డెవలప్ కాదు మ్యాచ్యూర్ ఓవం రాదు ఈ యొక్క సంతాన ఉత్పత్తి కూడా డిస్టర్బ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ముఖ్యంగా ఈ యొక్క జన్ ప్రత్యుత్పత్తి మీద ఎక్కువ ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి థైరాయిడ్ హార్మోన్ అనేది ముఖ్యమైనటువంటి హార్మోన్ బాడీలో దాన్ని కరెక్ట్గా ఉంచుకున్నప్పుడే సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఓకే ఇంకా చిన్నపిల్లల్లో కూడా ఎక్కువగా ఈ సమస్య చూస్తూ ఉంటాం కదా డాక్టర్ గారు మరి చిన్నపిల్లల్లో కనిపెట్టడం ఎలాగే సమస్య ఉందని థైరాయిడ్ ఇట్లా చూస్తే చెప్పేది కాదు ఎవరికైనా బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తేనే థైరాయిడ్ ప్రొఫైల్లో టీఎస్హెచ్ టెస్ట్ చేస్తే మాత్రమే కనిపిస్తుంది కూడా థైరాయిడ్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ బాడీ హెవీ అయితే నిన్న ఒక కేసు సంగారెడ్డిలో వచ్చింది హెవీ బాబు ఏజ్ మాత్రము ఎయిటీ ఇయర్స్ కానీ థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ లాగా పెద్ద బొర్ర పెట్టాయి ఇట్లా హెవీ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి హైపోథైరాయిడిజం ఉంటే పొట్టిగా పెరగకపోవడం గ్రోత్ అనేది ఉండదు షార్ట్గా ఉంటారు అనమాట వాళ్ళు ఎవరు జాతి వాళ్ళు ఉంటారు చూడండి ఆ విధంగా ఈ పొట్టి పొట్టి జాతి వస్తుంది అయితే కొంతమందికి హెవీ బాడీ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇలాంటి ఆ మెటబాలిజం అనేది డిస్టర్బ్ అయిపోయి ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ అన్నీ కూడా డెవలప్ అయ్యే అవకాశం డాక్టర్ గారు మరి థైరాయిడ్ అనేది చాలా పెద్ద సమస్యగా మారుతున్న ఈ తరుణంలో మరి థైరాయిడ్ బారిన పడకుండా ఉండాలంటే ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు ఇప్పుడు థైరాయిడ్ ఇప్పుడు థైరాయిడ్ యొక్క గ్లాండ్ హెల్దీగా లేకపోవడం వల్లనే వచ్చింది హెల్దీ మీన్స్ అది మనం తీసుకునే ఆహార పదార్థాలలో ఇక్కడ మెయిన్ గొంతు దగ్గరనే ఉంటుంది కాబట్టి తీసుకునే ఆహార పదార్థాల లోపం వల్ల అంటే స్టాక్ ఐటమ్స్ ప్రిజర్వేటివ్ ఐటమ్స్ లేకుంటే అడల్ట్రేషన్ ఫుడ్ అడల్ట్రేషన్ ఇవాళ రేపు అంతా కూడా కలుషితమైన ఆహార పదార్థాలు ఏది ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లలో తినడము హైజనిక్గా తినకపోవడము ఇప్పుడు ఎక్కువ ఎప్పుడు ఇప్పుడు చిప్స్ పాకెట్స్ ఉంటాయి ఆ చిప్స్ ఎప్పుడు స్టాక్ చేసి పెట్టి అలాంటి ఇన్ఫెక్టివ్ ఫంగస్ ఫామ్ అయినటువంటి తిన్నప్పుడు ఈ గ్లాండ్స్ నాట్ ఓన్లీ థైరాయిడ్ ఇంటర్నల్గా ఉన్న ఆర్గాన్స్ అన్నీ కూడా చెడిపోతాయి కాబట్టి మన లోపల ఉన్నటువంటి ఆర్గాన్స్ గ్లాండ్స్ కానీ అవయవాలన్నీ కూడా హెల్దీగా ఉండాలంటే ఆరోగ్యమైనటువంటి మంచి హెల్దీ ఫుడ్ తినడం హెల్దీ మంచి మినరల్ వాటర్ తాగడం వల్ల మ్యాక్సిమం నైంటీ పర్సెంటేజ్ వ్యాధులు వచ్చేదంతా కూడా తీసుకునే ఆహార పద అలవాట్ల వల్ల తీసుకునే ఆహా నీళ్ళ నీళ్ళ వల్లనే వచ్చే సమస్యలు ఇలాంటి మెయింటైన్ చేసినట్టయితే ఈ యొక్క కలుషితమైనటువంటి ఆహారం కానీ కలుషితమైన నీళ్లు తాగడం వల్ల వచ్చే సమస్యలు వాటిని మనము పరిశుభ్రంగా మెయింటైన్ చేస్తే నైంటీ పర్సెంటేజ్ ఆరోగ్యం ఉంటుంది ఓకే మరి డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు చెప్పినట్లుగా ఆహార నియమాలు పాటిస్తూ హోమియోపతి మెడిసిన్స్ వాడితే కనుక ఖచ్చితంగా పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఉంటుందంటారా పర్మనెంట్ హోమియోపతినే పర్మనెంట్ ఇప్పుడు ఒక థైరాయిడే కాదు థైరాయిడ్ లోపల పాంక్రియాటైటిస్ మొన్న ఒక కేసు ఇక్కడ సదాశిపేట నుంచి ఒక చిన్న పాప పది పన్ పది పదేళ్ళు కూడా లేదు ఎనిమిది ఏళ్ళు ఉన్నదని అనుకుంటా అది యూట్యూబ్లో పెట్టడం జరిగింది ఆ పాపకు థైర పాంక్రియాటైటిస్ వచ్చింది పాంక్రియాటైటిస్ అంటే పాంక్రియాస్ అనేది ఒక ఒక గ్రంథి అది కూడా ఇంటర్న మన ఇండోక్రైన్స్లో ఒక గ్రంథి దానివల్ల దాని సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే పాప ఏ తిన్నా వెంటనే నొప్పి నొప్పి రావాలి వామిటింగ్ చేయాలి ఏది అసలు నోట్లో ఏది పడనీయదు సార్ పాపకు బుక్క మింగంగానే కథ నొప్పి లేస్తుంది వామిటింగ్ చేసుకుంటుంది ఇదేంది అని చెప్పి తీసుకెళ్తే ఒక హైదరాబాద్లో పెద్ద కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ తీసుకుపోయి చూపిస్తే ఇది పాంక్రియాటైటిస్ పాంక్రియాటైటిస్కు ట్రీట్మెంట్ వాళ్ళు ఇస్తూ ఉన్నారు యాంటీబయాటిక్స్ మింగుతూ ఉన్నది పోయినప్పుడు అలా అడ్మిట్ చేసుకోవడం లక్షలు ఖర్చు అయినా తక్కువ కావడం లేదు ఇంటికి పోగానే మళ్ళీ డిశ్చార్జ్ చేయగానే ఇంటికి పోగానే మళ్ళీ నొప్పి లేవంగానే మళ్ళీ వచ్చాడు ఈ విధంగా బాధపడే టైంలో మన యూట్యూబ్లో సక్సెస్ కేసులు చూసి సంగారెడ్డి బ్రాంచ్కి వచ్చి ఆ పాపం తీసుకొని వచ్చి కలిసి నేను ఇచ్చిన నెక్స్ట్ డే నుంచే ఆ పెయిన్ తగ్గింది పాప తిన్నది కొద్దిగా ఇడ్లీ తిన్నది మామిటింగ్ కాలి అన్నారు వన్ వీక్ ఇంత తిన్నది సార్ అన్నది వన్ మంత్లో నేను ఏం లేదు సార్ ఒక ఆరు నెలలు వాడిపించిన పాప ఇప్పుడు హెల్దీగా ఉన్నది ఎలాంటి సమస్య లేదు ఇలాంటి అద్భుతమైన ట్రీట్మెంట్ హోమియోపతిలో ఉన్నది ఎలాంటి లక్షలు ఖర్చు లేకుండా మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్ కూడా బాధ లేకుండా అద్భుతంగా జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రజల లోపల హోమియోపతి మీద అద్భుతమైన వైద్య విధానం డాక్టర్ శామ్యుల్ హనుమాన్ గారు ఏ విధంగా అయితే కలలు కన్నాడో పేద మధ్య తరగతి అందరికీ కూడా మంచి ఆరోగ్యాన్ని పొందాలంటే హోమియోపతి వైద్యాన్ని కనిపెట్టాలనే ఉద్దేశంతో కనిపెట్టడం జరిగింది దాన్ని ప్రజలందరికీ చెరువ చేయాలనే ప్రయత్నంలో ఈశ్వరప్ప హోమియో క్లినిక
థైరాయిడ్ ఉప్పు అనేది మామూలుగా సోడియం క్లోరైడ్ ఉప్పు ఎంత తీసుకోవాలో అంత ఎక్కువ ఎక్కువ తిన్నా తినలేము కాబట్టి థైరాయిడ్కు కానీ ఉప్పుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు కాకపోతే థైరాయిడ్కు అయోడిన్ అనేది తక్కువ అయినప్పుడు అయోడిన్ సాల్ట్ వాడమని చెప్తాం అయోడైడ్ సాల్ట్ సాల్ట్లో అయోడిన్ మిక్స్ అయి ఉండేటువంటి టాటా అయోడైడ్ అనేది వస్తుంది కదా అలాంటి అయోడైడ్ సాల్ట్ వాడడం వల్ల ఈ గైటర్ అనేది తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే అంటే బాధపడుతున్న వాళ్ళు కూడా దాన్ని వాడడం వల్ల కాస్త కొద్దిగా అంటే మెడిసిన్స్ వాడుతూ అయోడిన్ డెఫిషియన్సీ ఏదైతే ఉందో అది ఆ డెఫి డెఫిషియన్సీని కవర్ చేయాలంటే అయోడైడ్ సాల్ట్ వాడాలి చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అందించారు థైరాయిడ్ అనేది చాలా పెద్ద సమస్య అంటే చిన్నపిల్లల నుంచి అన్ని వయసుల వారి వరకు దీని ఇది దీని బారిన పడుతూ ఉన్నారు సో హోమియోపతి గురించి తెలియక చాలా మంది కూడా ఇప్పటికీ కంటిన్యూస్గా మెడిసిన్స్ వాడుతూనే ఉన్నారు సో ఆ మెడిసిన్స్ వాడడం వల్ల ఏంటంటే ఇంకా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా వస్తాయి సో హోమియోపతి వైద్య విధానం అలా కాదు ఆ మెడిసిన్స్ ద్వారా పూర్తిగా కంట్రోల్ చేస్తారు సో ఈ అవేర్నెస్ ఖచ్చితంగా కల్పించాలి మీరు మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అందించారు ధన్యవాదాలు సో చూసారు కదా థైరాయిడ్ తో బాధపడుతున్న వాళ్ళకి హోమియోపతిలో పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఉంది ఇక ఎవరైనా కానీ ఇప్పుడు కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నంబర్ కి కాల్ చేయండి ఇక డాక్టర్ గారు తగిన సలహాలతో పాటు వైద్యం కూడా అందిస్తారు ఇక మరో టాపిక్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం ఇక ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని హెల్త్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ ని తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చే